അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമീറ ബ്രെഡ് വിത്ത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അതിന് അടുത്തായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറേ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ഈസ്റ്റ് നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൊഴിക്കുന്ന മാവ് പോലെ അതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് കൊഴിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരെ നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് കൊഴിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടണം അതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കൊഴിച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കും പിന്നെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ലേശം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക പാത്രത്തിൻ്റെ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ആ മാവ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാവിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചൊരു എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒഴിഞ്ഞിട്ടതിന് ശേഷം മുഴുവനായിട്ട് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിനും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയോ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ പൊന്തി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി അതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല പിന്നെ പെപ്പർ പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിലോട്ട് ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അര മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ കൈ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളോട്ട് പോകുന്നു അത്രയും സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കൈയുടെ ഇത് വെച്ച് നല്ലൊരു സ്റ്റേപ്പ് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായിരുന്നു നല്ല പെണ്ണായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ച് ഒന്ന് മൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ
ഇനി ഇത് ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളോപ്പും എന്തോ വരില്ല അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും ഇതിലോട്ട് ഇട്ടോട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ അതേ ഓയിലോട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതേ ഓയിലോട്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടോടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി അരിയണമെന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ക്യൂബായി അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടോട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലേശൻ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോയാ സോസിൽ നല്ലോണം ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കിയാണ് ഉപ്പിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ മസാല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ബെന്ന് നടുന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാലേ ഇതുപോലെ വെന്ത് വരൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ബെന്നിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു കുണ്ടായി കിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിലായിട്ട് മസാലയും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലയും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണ്ടില്ല ഇതുപോലെ കിട്ടണം ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശേഷം അതിലായിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞങ്ങളുടെ കമീറ ബ്രെഡ് വിത്ത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ മറ്റുള്ളവയിലേക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഓക്കെ എൻ്റെ മുഖ്യ